வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரேஷியோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மிஸ் ஆகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ரேஷியோஸோட மீனிங் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் என்னென்ன ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் நமக்கு கரண்ட் ரேஷியோ லிக்யூட் ரேஷியோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒருவேளை அந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம போட்டு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் கம்ப்யூட் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக்கு நம்மளை வந்து ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டென் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் மோர் தென் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பை ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாக்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ரேஷியோ அனாலிசிஸில் மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ரேஷியோஸோட ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ரேஷியோவோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி அந்த மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது புரியும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுனால கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோட ரேஷியோவோட ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இதுதான் ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவோட ஃபார்முலா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒரு வேலை தெரியல அப்படின்னா அதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவில் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை டூ ஒரு வேளை நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியல அப்படின்னா அதுக்குரிய ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டாக் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டாக் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அப்போது நம்மளோட ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவில் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இருக்குது இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன தேவை சேல்ஸ் அண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மக்கிட்ட ப்ராப்ளத்தில் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஆனால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் இல்லை கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தான் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராப்ளத்தில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனையும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவோட ஃபார்முலாவையும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம அதையுமே எடுத்து எழுதிடலாம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் என்னென்னு தெரியாது சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டென் லேக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம கி
sales minus gross profit okay sales amount 10 lakhs illaya and the 10 lakhs na eduthe edikira gross profit nama kandupidicho illaya 2 lakhs 50000 adaiyum na eduthe edikira ipo ninga minus panninga appadina ungalku cost of sales evlo kadaikum appdin pathina 7 lakh 50000 rupees da cost of sales okay ipo namakku cost of sales theriyum adutha nama enna kandupidikano nu pathina stock turnover ratio stock turnover ratio le ungalku information kuduthutaanga stock turnover ratio nama adhe maadhiri cost of sales um kandupidicho average stock kandupidikaporam okay stock turnover ratio formula va na eduthe edikira simple a edra so cost of sales by average stock illaya adha eduthe ediyaachu ipo amount nama substitute pannalam eduthe edalam stock turnover ratio evlo percentage kuduthirukanga evlo times nu pathina 10 times illaya so 10 times cost of sales nama kandupidichirukom problem la evlo nammaloda cost of sales appdin pathina 7 lakh 50000 okay so 7 lakh 50000 divided by average stock ipo namakku rendu information irukku oru information missing numbers alla nama ore side la eduthittu vandalla appo inga pathina nama average stock inda pakkam eduthittu poyiralam inda 10 ah inga eduthittu vandalla okay so inga average stock inda pakkam pogumbodhu mele poidum 10 ah la nama divide pannanum so average stock is equal to 7 lakh 50000 divided by 10 okay so ninga calculate panninga na average stock evlo kadikudhu 75000 rupees okay ipo ninga pathinga appadina aduthu nama problem la stock dhaan kandupidikka solliranga illaya so stock kandupidikano appadina namakitta average stock information irukku nama eppadi closing stock find out panna porom abindradha paakalam Closing stock is more than opening stock by rupees 25,000. This is the information we have given. This is how we have given the stock and closing stock. We have two alternative methods. Okay. So, you can know one method. It is easy. If you know this formula, you can easily calculate it. Closing stock is equal to average stock plus half of excess of closing stock over opening stock okay in the formula that i will apply panna pora closing stock kandupidikiradukku so and the formula va na eduthu edikiren closing stock is equal to average stock plus half of excess of closing stock over opening stock okay so ipo pathina closing stock namakku theriyadhu Average stock नमक कंडबड़ चोइलिया seventy five thousand rupees अदना ऐड ते ऐड दिख रहा half of close half अब दिन कुर्तर कांगलिया half ऐड दिख लां excess of closing stock over then opening stock excess of closing stock then opening stock ये वाला कुर्तर कांगल twenty five thousand okay so इधर नाम है apply पन्ना लां in the mari information on the closing stock more than opening stock no kurutthang na in the formula use panni konga nama easy a find out panni illa ok ipa 25,000 la half evlo abdeen pathing na namakku 12,500 kadeko 75,000 plus 12,500 enna kadeko namakku 87,500 idu dha namlo oda stock ok inni ki namma stock எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சிக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க நன்றி